నేను అమెరికా ఎందుకు వస్తాను నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే రావాలిగా నేనే మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోవట్లేదే పోనీ నేనే మిమ్మల్ని చేసుకుంటాను అది ఈ జన్మలో జరగదు అంటే మీకు నేనంటే ఇష్టం లేదు అనవసరంగా ఆశలు పెట్టుకోకండి నేను పెళ్ళంటూ చేసుకుంటే మిమ్మల్నే చేసుకోవాలనుకున్నాను లేకపోతే మరొకరిని చేసుకుంటాను అసలు విషయం ఇదా అందుకేనా నేను మాట్లాడుతుంటే మీరు మాట్లాడకుండా దగ్గరకు వస్తే దూరంగా పారిపోతున్నారు నాకేమో విషయం అర్థం కాక మీరు సిగ్గుపడుతున్నారు అనుకుంటున్నాను పోలేండి ఇప్పటికైనా మీ మనసులో మాట చెప్పారు సంతోషం ఈ నాలుగు రోజులు తెలియక మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టుంటే సారీ ఐ థింక్ యూఆర్ ఇన్ లవ్ ఎమ్ రైట్ మీ మనసులో వ్యక్తి ఎవరో తెలియదు కానీ హీస్ వెరీ లక్కీ గాయ్ రా బాబు ఏంటి ఇలా వచ్చారు వచ్చిన పని అయిపోయింది మీకు చెప్పేడదామని మరి ముహూర్తం ఎప్పుడు పెట్టించమంటారు ఆ విషయం ఆ అబ్బాయిని అడగండి ఏ అబ్బాయి మీ అమ్మాయి ప్రేమించిన అబ్బాయి ఆ విషయం మీకు అంటే తన ప్రేమ విషయం మీకు తెలుసు అనమాట తెలుసు కూడా నా దగ్గర దాచిపెట్టి పెళ్లి చేయాలనుకున్నారా చూడండి పెళ్లి అనేది ఇద్దరు మనుషుల్ని కలపడం కాదు రెండు మనుషుల్ని కలపడం ఆ మనుషులు కలవకుండా బలంతో పెళ్లి చేస్తే లైఫ్ స్పాయిల్ అయిపోతుంది దయచేసి రాదు ఇష్టపడిన అబ్బాయితో పెళ్లి జరిపించండి అలాగే జరిపించేవాడిని బాబు ఆ అబ్బాయి బ్రతుకుంటే ఏమిటి మీరు అనేది అవును బాబు ఆ అబ్బాయి చనిపోయాడు నా కూతురు ప్రేమించింది ఒక మామూలోని వాడికి చదువు సంధ్య ఆస్తి పాస్తి ఏమీ లేవు అయినా కూడా తాను ప్రేమించిందన్న ఒకే ఒక కారణంతో వాడికిచ్చి పెళ్లి చేయాలనుకున్నాను ఆ కుర్రాన్ని పిలిచి ఎంతో గారంగా పెంచిన నా కూతుర్ని ఏం పెట్టి పోషిస్తావని నిలదీశాను ప్రేమించడానికి డబ్బు అవసరం లేదు కానీ జీవించడానికి డబ్బు కావాలన్నాను మీకు కావాల్సింది డబ్బే అయితే అది నేను సంపాదిస్తాను అప్పుడే మీ కూతురునిచ్చి పెళ్లి చేయండి పట్నం వెళ్ళాడు ఎలాగైనా డబ్బు సంపాదించాలని దొంగతనాలు మొదలుపెట్టాడు ఓ రోజు జనం చూసి పట్టుకోబోతే తప్పించుకోబోయి లారీ కింద పడి చనిపోయాడు ఈ విషయం రాధకి తెలుసా తెలీదు చెప్తే ఏం చేసుకుంటుందో అని భయపడి చెప్పలేదు తప్పు చేశారు అంకుల్ ప్రేమించిన వాడితో పెళ్లి చేస్తానని మాటిచ్చి వేరే వ్యక్తితో పెళ్లి చేస్తే తను మిమ్మల్ని జీవితాంతం మోసగాడు అనుకుంటుంది నన్ను ఏమనుకున్నా పర్వాలేదు నిజం తెలిసి దానికి ఏదన్నా అయితే మేమెవరం బ్రతకలేం ఈ రోజు కాకపోతే రేపైనా తనకి నిజం తెలుస్తుందిగా తెలిసే లోపు మీతో మూడు ముళ్ళు పడి అమెరికా వెళ్ళిపోతే అన్ని మర్చిపోతుంది ఇంపాసిబుల్ అంకుల్ ప్రేమకి గుర్తుంచుకోవడమే తెలుసు కానీ మర్చిపోవడం తెలీదు రాధ మనసులో అబ్బాయి ఉన్నంత కాలం తను నన్నే కాదు ఎవరిని చేసుకోదు చేసుకోలేదు రాధకు తను లేడన్న విషయం తెలియాలి మీరింకా వెళ్ళలేదా వెళ్లే ముందు మీకు విషయం చెప్పాలి మనసు మార్చుకోమనా కాదు మనసు రాయి చేసుకోమని నేను చెప్పేది కాస్త కూల్ గా వినండి మీరు ఎవరి కోసం ఎదురు చూస్తున్నారో ఎవరితో జీవితం పంచుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ మనిషి లేడు ఇక ఎప్పటికీ తిరిగి రాడు యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయాడు నా దేవుడు చచ్చిపోయాడంటావా చంపేస్తాను ఆ మాట మరోసారి అన్నావంటే రాధగారు ఆవిష్పడదు మాట్లాడద్దు తను చనిపోయాడని అబద్ధం చెప్తే మర్చిపోయి నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాననుకుంటున్నావా నా గొంతుల ప్రాణం ఉండగా అది జరగదు వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోయి ఇక్కడి నుంచి నేను చెప్పేది నిజం ఈ విషయం మీ నాన్నగారే చెప్పారు ఈ విషయం నాకు చాలా రోజుల క్రితమే తెలిసింది నీకు ఎలా చెప్పాలో తెలియక చెప్పే ధైర్యం లేక చెప్పలేదు Oh! 
ఉద్యోగం <laughs> 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 ప్రేమ గొప్పదే కానీ దానికోసం చచ్చిపోసంత గొప్పది మాత్రం కాదు ఏ నువ్వు ప్రేమించినవాడు ఒక్కడే మగాడా అతని ప్రేమ ఒక్కటే పవిత్రమైందా ఇంకెవరు మగాడు లేరా తనకంటే గొప్పగా ప్రేమించేవాడు లేరా ప్రియుడు దూరం అయితే బాధగానే ఉంటుంది దానికి సూసైడ్ చేసుకుని మనల్ని ప్రేమించేవాళ్ళని బాధ పెట్టకూడదు చూడండి సృష్టిలోని ఏ ప్రాణికి లేని జ్ఞానాన్ని జీవితాన్ని మనిషికిచ్చాడా భగవంతుడు దాన్ని నాశనం చేసుకోవద్దు నిన్నటికంటే రేపు చాలా బాగుంటుంది బతకండి జీవితం చాలా బాగుంటుంది రాత్రి తర్వాత పగలొచ్చినట్టు కష్టం తర్వాత సుఖం కూడా వస్తుంది మెల్లగా తన్ని మర్చిపోయి మీకు నచ్చిన వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుని హ్యాపీగా ఉండండి అయ్యో ఇలా జరిగింది ఏంట్రా పాప అమ్మాయి గురించి తలుచుకుంటేనే బాధగా ఉంది ఏంటో మా అమ్మ నాలుగు రోజులు అక్కడ ఉండొస్తే నాకే ఏదోలా ఉంది అలాంటిది జీవితాంతం తోడుగా ఉంటాడనుకున్న మనిషి దూరం అయితే తట్టుకోవడం కష్టమే ఇంత చిన్న వయసులోనే దేవుడు అమ్మాయికి అన్యాయం చేశాడు నాకెందుకో దేవుడు న్యాయమే చేశాడు అనిపిస్తుంది అదేంటి అవును మా అమ్మ నిజాయితీగా డబ్బు సంపాదించలేక దొంగగా మారినవాడు రేపు రాధ దగ్గర నిజాయితీగా ఉంటాడని నమ్మకమే ఉంది నిజమే మనుషులు ఆలోచించకుండా చెడు చేస్తారు దేవుడు ఎప్పుడు మంచే చేస్తాడంటారు రా టిఫన్ తిను వద్దులే అదేంట్రా ఆకల్లేదు అదే పనిగా అమ్మాయి గురించి ఆలోచించి మనసు పాటు చేసుకో మనం మాత్రం ఏం చేయగలని చెప్పు సరే నేను ఆఫీస్కి వెళ్తాను గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఐ వాంట్ నో అబౌట్ దోల్ టాస్ కంపెనీ అదర్ డీటెయిల్స్ జస్ట్ మూమెంట్ ఎస్ సార్ She is my fiance? No, my friend. She is looking beautiful. Hello. Hi Williams. Sorry I'm not feeling well today. We'll be tomorrow. Okay? కొద్దిపాటి పరిచయానికే నువ్వు ఇంతలా ఆలోచిస్తుంటే కన్నవాళ్ళు ఆలోచించరా ఎలాగైనా తనకు నచ్చ చెప్పి పెళ్లి చేస్తారు రాధా నేనే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోకూడదు చేసుకోవచ్చు కానీ ఆమెకి నువ్వు నచ్చలేదు కదా అప్పుడు తను ఆల్రెడీ లవ్ లో ఉంది కాబట్టి తన మనసులో మరో వ్యక్తి ఉన్నాడు కాబట్టి నేను నచ్చలేదు ఇప్పుడు ఆ మనిషే లేడుగా మా అమ్మ నువ్వు అన్నట్టు పెద్దవాళ్ళు నచ్చ చెప్పి తనకి పెళ్లి చేయొచ్చు కానీ ఆ చేసుకున్నవాడు రాదని సరిగా అర్థం చేసుకోకపోతే గతం తెలిసి అనుమానిస్తే ప్రేమికు రాలుగా ఓడిపోయింది భారీగా ఓడిపోకూడదు తన గురించి అన్ని తెలిసి నేను పెళ్లి చేసుకుంటే రాధ హ్యాపీగా ఉంటుంది ఏమంటావు ఎంత పెద్దోడు అయిపోయావు నాన్న ప్రతి మగాడు నేలాగా ఆలోచిస్తే 
ఏ ఆడది కన్యుడు పెట్టదు కానీ అమ్మాయిని నేను చేసుకోవడానికి ఒప్పుకుంటుందా అని నేను ఒప్పిస్తాను ప్రేమించిన ప్రియుడి ప్రేమ కన్నా నా ప్రేమ గొప్పదని తెలుసుకునేలా చేసి తనంతటి తాను ఈ పెళ్లి కొప్పుకునేలా చేస్తాను నేను మళ్ళీ ఆ ఊరెళ్తాను